Wow, that's great. It's too good to be true. It's good that you are here. ये अच्छी बात है कि आप यहाँ पर हैं दोस्तों गुड का मीनिंग होता है अच्छा अच्छी लेकिन जब हम गुड को कुछ और वर्ड्स के साथ मिला के अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है आज के आई फैक्टनर डॉट कॉम के वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे गुड के डिफरेंट मीनिंग्स डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर और फिर आखिर में हम देखेंगे कि गुड और गुड्स में क्या डिफरेंस होता है ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले देखें एक छोटी सी वीडियो क्लिप और फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसमें दोनों पर्सनस ने गुड को कैसे यूज़ किया सर ये रही प्रोजेक्ट फाइल हम दिखाओ गुड गुड अच्छा है वेरी गुड बहुत अच्छा यार मेरी प्रमोशन हो गई वाओ दैट्स ग्रेट इट्स टू गुड टू बी ट्रू फिर कैसे जा रहा है काम आपका बस यार सो फार सो गुड क्या वाकई में तुम जॉब छोड़ के जा रहे हो हमेशा के लिए यस आई एम लिविंग दिस कंट्री फॉर गुड आई एम डन यार इतने मकैनिक्स को गाड़ी चेक कराई है ठीक ही नहीं होती यार यार तेरी गाड़ी एज गुड एज न्यू हो जाएगी तू चल तो मेरे साथ मकैनिक के पास नहीं यार मैं तेरी बात नहीं मान सकता यार भाई मेरी बात मान जा तो वेल एंड गुड वरना मर्जी है तेरी वेलकम बैक तो दोस्तों आपने देखा कि गुड को हम डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में सबसे पहले तो गुड का मीनिंग है जी अच्छा अच्छी जिससे हम कहते हैं वाओ दैट्स अ गुड न्यूज़ इट्स गुड ही हैज़ अ गुड करेक्टर ठीक है जी उसका करेक्टर अच्छा है इट्स अ गुड न्यूज़ ये अच्छी खबर है वाओ दैट्स गुड ओ जबरदस्त अच्छी बात है लेकिन गुड को हम डिफरेंट ईडियम्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं जिस तरह हमारे पास पहली एग्जाम्पल है टू गुड टू बी ट्रू कि ये जो चीज़ है कोई आपको ख़बर देता है तो आप कहते हैं कि ये ख़बर मतलब बहुत अच्छी है यानी कि ये सच नहीं हो सकती इतनी अच्छी खबर है जब हम कहते हैं इट्स टू गुड टू बी ट्रू ओ पप्पू पास हो गया हाँ इट्स टू गुड टू बी ट्रू कि पप्पू तो पिछले दस साल से पास नहीं हो रहा था और अब पास हो गया तो मतलब ये बहुत अच्छी जब बहुत अच्छी आपको खबर मिले जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हों तो आप कह सकते हैं इट्स टू गुड टू बी ट्रू इसी तरह हमारे पास एक और गुड का यूजेज है सो फार सो गुड आप पढ़ रहे हैं या आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या आप जॉब करने घर से दूर चले गए हैं तो आपसे पूछा जाता है यार कैसा जा रहा है हाउ इज़ इट गोइंग तो आप कहेंगे सो फार सो गुड अभी तक ठीक जा रहा है अभी तक अच्छा जा रहा है सो फार सो गुड का मीनिंग है कि अभी तक इट्स गुड कि अच्छा है जब हम सो फार सो गुड को यूज़ करेंगे तो फिर अभी तक अच्छा है यार तुमने शादी की थी कैसी चल रही है सो फार सो गुड इसी तरह एक दो वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं फॉर गुड इसका मीनिंग होता है जी हमेशा के लिए आई एम गोइंग अब्रॉड फॉर गुड मैं बाहर विदेश जा रहा हूँ बाहर के मुल्क जा रहा हूँ हमेशा के लिए आई विल नॉट कॉल यू फॉर गुड मैं तुम्हें कभी नहीं कॉल करूँगा इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आई विल नेवर कॉल यू या फिर आई विल नॉट कॉल यू फॉर गुड आई एम डन फॉर गुड बस बहुत हो गई अब हमेशा के लिए ख़त्म ठीक है जी तो फॉर गुड का मीनिंग होता है हमेशा के लिए अब गुड को हम एक और तरीके से यूज़ करते हैं एज गुड एज जिस तरह 
यार मेरी जो है गाड़ी बहुत गंदी है चल यार मैं तुझे आग धुलवाता हूँ और वो एज गुड एज न्यू हो जाएगी योर कार विल बी एज गुड एज न्यू आपकी गाड़ी इतनी अच्छी हो जाएगी जितनी नई गाड़ी होती है योर कार विल बी गुड एज विल योर कार विल बी एज गुड एज न्यू ठीक है जी इस तरह हम एज गुड एज न्यू को यूज़ करते हैं अपने डेली सेंटेंसेस में मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है विंडोज़ ख़राब हो गई है लाओ मैं इंस्टॉल कर देता हूँ और इट विल बी एज गुड एज न्यू यानी कि आफ्टर द इंस्टॉलेशन योर लैपटॉप विल बी गुड विल बी एज गुड एज न्यू यानी कि इंस्टॉलेशन के बाद आपका लैपटॉप बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा इसी तरह हम कहते हैं वेल एंड गुड चलो ठीक है जिस हम कहते हैं ना इंग्लिश में भाई चलो ठीक है यार मेरी बात मान जाओ दूसरा कहते हैं नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो हम कहते हैं चलो यार ठीक है वेल एंड गुड चलो ठीक है वेल एंड गुड मर्जी है तुम्हारी तो इसका मीनिंग ये होता है कि इट्स अप टू यू ठीक है जी अगर मान जाओ तो अच्छी बात है ना मानो तो मर्जी है आपकी आपकी मर्जी है इट्स अप टू यू वेल एंड गुड अब जो है हम देखते हैं कि जो गुड्स एक वर्ड होता है उसका मीनिंग क्या होता है गुड्स कहते हैं सामान को ठीक है जी लगेज को सामान को गुड्स कहेंगे कि अगर कोई कहे माय गुड्स आर अराइविंग फ्रॉम अ प्लेन या फ्रॉम अ बस फ्रॉम अ ट्रेन फ्रॉम अ ट्रक कि मेरे तो अगर इसका ये मतलब होगा कि मेरा सामान आ रहा है जहाज से ट्रेन से ट्रक से शिप से तो गुड्स का मतलब होता है जी सामान तो हमने देखा दोस्तों कि गुड को हम किस तरह डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में और उसका जो मीनिंग होता है वो किस तरह चेंज हो जाता है उन सेंटेंसेस में और हमने ये भी देखा कि गुड और गुड्स में क्या डिफरेंस होता है काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर करें एम करते हैं 150 लाइक्स का तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करें फेसबुक वगैरह के ऊपर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं मिलेंगे एक और नए टूटोरियल में आंटिल देन टेक केयर कीप लर्निंग कीप इन्जॉइंग Good day